大家好，欢迎收看大嘴今天为您带来的精彩视频。上个世纪八十年代的台湾娱乐圈可谓是才人辈出。今天要介绍的这位台湾女星，不管是从演艺生涯来看，还是现实的人生，都堪称是真正的传奇。她就是高金素梅。高金素梅原名金素梅，在上个世纪八十年代，曾经是台湾八点档连续剧当中经常出现的女星。一九八四年，高金素梅参加了当时的名主持人张小燕的歌唱比赛节目《大精彩》，天生的一副好嗓子，再加上丰富的驻唱经历，使得高金素梅一炮而红，走上了闪耀的成名之路。但是，高金素梅并不满足于歌坛所取得的成就，在连续出了几首专辑之后，就转向了电视圈。他的第一部电视连续剧《不了情》表现非常的不错，因为在电视剧《不了情》当中的出色表演，高金素梅被选中出演电视剧《婉君》。之后，他还在琼瑶的电视剧《三朵花》中有出色表现。高金素梅不仅在歌坛和电视剧上面成就斐然，她在影坛上面也是事业红火。高金素梅在进入影视圈之后。接连拍了多部电影作品，不过令他登上影视巅峰的是当时的名导演刘家昌所执导的《梅珍》。凭借着在此片当中的绝佳表现，一九九四年高金素梅荣获圣地亚哥影展最佳女主角。但是出乎所有人的预料，正当演艺事业处于巅峰之时，高金素梅却选择了退出演艺圈。因为他认为演员其实不是自己想做的事，本来以为在吸引之后的日子会更加的自由，却没想到遇到了人生当中第一个重大挫折。高金素梅与朋友合伙开的婚纱店发生重大火灾，导致六名员工不幸遇难，而原本合伙投资的朋友都选择了逃避。结果，高金素梅不仅拿了积蓄的两千万新台币善后，还打了长达四年的官司。在经历了这场挫折之后，高金素梅决定复出拍戏，却没想到已经患上了肝癌。原本已经写好了遗书，但还好及时做了手术，躲过了一劫。在三十四岁生日那天，又遇到了震惊两岸的九二一大地震。也就是在这场地震当中，当他目睹了自己的同胞原住民受灾之后流离失所的惨况，决定要为原住民做点事情。也就在此时，金素梅给自己加了母姓高，这也就是高金素梅这个名字的由来。两年后，高金素梅高票当选原住民民意代表，开始了传奇般的从政生涯。这样一位优秀的女性。自然会赢得大家的瞩目，其中也包括媒体。但媒体永远对女明星的爱情故事充满兴趣，更何况是高金这样身份特殊的女性。为此，媒体还专门列出了一张情史清单来细数这些年高金素梅的感情经历。现在就让我们来看看她的历任男友，瞧瞧哪些是真，哪些是假。高金素梅刚进演艺圈时的初恋男友是郑敬一，两人相恋三年，从一九八五年持续到一九八七年。年轻时，郑敬一是绝顶风流的音乐创作才子了，但后来他风流又吸食违禁品，在综艺圈内越混越差。和金素梅相恋三年，据传因为女方忍受不了他的花心而提分手。郑敬一甚至痛哭流涕，想要轻生。不过他本人对此事矢口否认。也有媒体说，因为赌博欠债而寻死，正好碰上失恋，就被以讹传讹了。真相如何，只有当事人自己最清楚。一九八八年，高金素梅和商人黄冠博相恋，两人还合伙在台北县西址开了一家餐厅。可见那时候才二十出头的他，就充满经商头脑，并不满足于演艺事业了
这段不算长的恋情，因为男方财务状况出现问题而分手。后来，黄冠博娶了香港著名女星夏文溪，两人赴美结婚，生了三个孩子。不过后来婚姻关系变得迷离。一九八九年，高金素梅的男友是歌坛小生高明俊，两人相恋三年。缅甸出生的高明俊，一九八八年因为一首《年轻的喝彩》在台湾一炮而红，后来还唱过著名的《我悄悄地蒙上你的眼睛》。前途一片大好的他，还曾不惜为了捍卫这段感情，公然挑战经纪公司的禁令。不过两人最后还是遗憾分了手。再见，亦是朋友。金素梅患癌时。老婆已经怀孕的他，还专门送上了老友的祝福。一九九二年，高金素梅和曾经合作了《不了情》的何家劲陷入了爱河，两位当真是俊男靓女，十分养眼。可惜这段恋情只维系了一年多的时间，就无疾而终了。一九九四年，高金素梅的绯闻对象变成了吕从明。吕从明何许人也？表面上看是台中有线电视大亨，实则是黑白两道通吃的全台最强大哥。媒体口中的金素梅神乎其神，被形容得令吕从明的太太痛不欲生。吕太自身家庭背景复杂，又有政治人脉牵扯，很难想象会因为金素梅的介入就大失常态。而金素梅和吕从明这段当红女星搭上黑道大哥，又被金屋藏娇的故事，到底是她当年巅峰隐退的真相，还是媒体捏造的攻击筹码，就无人能知了。二零零一年，高素梅与唱片制作人戴维雄交往，那时癌症康复，并且正式改名为高金素梅的她，拥有了新恋情。本是一件开心事，结果媒体爆料，因为他的介入，戴维雄和当歌手的太太关爱在二零零二年离婚，而关爱也因此得了抑郁症。虽然高金一再表示这个传闻是无稽之谈，男友戴维雄仍和前妻保持良好关系，自己并非第三者。但这条二零零一年的新闻恰恰证明了他们的关系。存在于男方离婚前，肝癌病愈的她，本来因为高龄怀孕满心欢喜，结果因为无法确认癌细胞会否影响胎儿，而不得不选择了流产。而这个失去的孩子，竟然还引出了新一出风波，这就要和下一段绯闻的对象有关了。当时有所谓的友人出来爆料说。孩子父亲并非戴维雄，而是廖伟志。对此，高金很罕见的针对私事出来发声，强调这是对他们过往感情的诋毁。廖伟志又是谁呢？威风集团董事长，三桥实业集团董事长。二零零二年，台媒曾刊出高金和他单独见面的照片，来做头版头条。还言之凿凿地说，两人一同前往巴厘岛和澳门度假。高金本人也澄清，两人只是多年老友。他哥哥也出来帮忙解释，但媒体依旧不依不挠。高金素梅也曾因为此事公开发表声明，向曾经当了第三者致歉，对牵扯到无辜的人抱歉。可见，极力想撇清和廖伟志的关系。二零一五年六月，廖伟志去世时，金素梅被拍到现身告别式，面容憔悴，拒绝采访。同样是二零零二年，当时围绕他的还有第三段绯闻，因为工作关系和同人郑志龙擦出爱的火花，也令他又一次陷入介入他人婚姻的风波。这位曾经当选过亚洲最全能球员的篮球运动员。曾因战绩颇佳，被誉为“篮球博士”。他在退役后从了政，和高金成了同人。因为两人都是泰雅族的后代，所以格外聊得来。因为媒体认为他们的合照靠得太近，而捕风捉影，传出绯闻。
。他再一次开新闻发布会，否认自己是第三者，强调纯粹是同事关系，没有私人感情。不过，郑志龙的太太吕祖颖可不这么认为。吕祖颖公开指控高金介入自己的婚姻，导致夫妻二人考虑协商离婚。不过没多久，他又改口说要重新开始，不知是为了孩子还是考虑面子。夫妻关系缓和没到一周，媒体继续曝光郑志龙流连欢场，搞得还没彻底原谅老公的太太又一次出现在镁光灯下，变成了大众关注的焦点。这场婚姻在两年后以分开收场，不管最终签字离婚的原因是什么。冠在高金头上的罪名一直被反复提起，也许之前好几段和大人物的关系都是媒体道听途说，但这段确实是证据确凿。从二零零六年开始，高金素梅和另一位政客李鸿元长达五年的婚外情，这也是他自己唯一承认的一段插足他人婚姻的关系。这段不伦之恋的曝光，源于媒体接到线报后，追踪二人来到北京，结果在后海的酒吧街，看到一对痴男痴女相互依偎，当街唱着邓丽君的《我只在乎你》，还不时含情脉脉地望着彼此，暗送秋波。唱完，两人还一起坐三轮车夜游车河。隔天，狗仔又在机场捕捉到甜蜜共识的两位。还头靠着头依偎而眠，十分警觉的两人在北京登机口时还结伴同行，结果到了台北立马分道扬镳，前后脚出机场却还是上了同一辆车。这如果只是一段普通的爱情，想必大众都会为他祝福。但那时的李鸿元已经结婚将近三十年了，还育有四个孩子。好事的媒体直接举着照片去采访李鸿元的太太，搞得李太尴尬之余，还得为丈夫解释澄清。事情一出，作为当事人的两位也是双双否认，强调只是朋友。高金更称对方如兄如父，亦师亦友，但此后两人也丝毫没有避嫌忌讳的意思，依然出双入对，在各种场合。就算被拍到勾肩搭背，依旧还是朋友。二零零九年，媒体再次爆出男方已经搬来女方家中常住，大有为爱抛妻弃子的意思。李鸿元被拍到在上班时间拿公务车，载着高金一起去打网球，也因此事，他辞去了当时任职的台北县副县长职务，很长一段时间都选择韬光养晦。两人明晃晃的牵手照，让此前所有的朋友关系都变成了谎言。而后陆续爆出高金花了一点二亿新台币，准备为同居共筑爱巢。对此，李鸿元的弟弟，也是政客的李鸿钧公开发话：“他要是敢来我们家，就放狗咬人。”还替兄道歉，强调这个丑闻实在是有碍观瞻。就算被骂，全世界唾弃都奋不顾身。高金素梅也渐渐松口，承认他们是拥有共同理想、未来会一起共事的伙伴。但不知是为了仕途，还是为了家庭，男人最终还是回心转意了。事后，李鸿元也证实了和高金分手已半年。二零一二年，这对昔日的恋人重新在工作场合相遇。一通激烈的将近十二分钟的质询，引来媒体的关注。事后两人握手，十分大方。对方还有没有再联络的提问，李鸿元极力撇清，高金素梅则是语焉不详的拒绝回答。看着她甜美的笑容，又有几个男人可以拒绝得了呢？二零一一年，正处在和李鸿元分手疗伤期的高金素梅。竟然有报道称，他一见钟情，爱上了小十一岁的许知远。据媒体说，这段恋情在当时的北京文艺圈人尽皆知。台湾联合早报主编郑维还曾在微博上公开：“恭喜许知远。”许知远嘴上虽然强调不要张扬，但又分分钟承认恋情。
，也许正应验了“追到家人心花怒放”吧。况且当年女方名气实在大过他许多，但女方对此事的表态则显得沉默多了。一三年底，许知远方再次证实两人已经分手一年多了。推算一下，这段短暂的恋情，起码一二年末就宣告结束，是露水姻缘还是疗伤？也许只有当事人最清楚了。不过，还是跟过去所有的男友一样，就算分手，也对他念念不忘。近些年，也有媒体讹传他和李红媛旧情复制，但大多不再把关注焦点放在他的私生活了。高金素梅一九年接受采访时坦言，自己不考虑结束单身，要把更多的精力、时间投放到工作中去。往事情事皆如过眼云烟，高金素梅就像是琼瑶剧的标准女主，经历了人生的各种坎坷磨难，早已把旁人的闲言碎语置之度外，全然凭着满腔热血和顽强的意志力。在扮演着他人生的新角色，最后让我们祝福高金，希望他可以朝着自己的梦想前进。小三这个头衔一直是所有人都在避讳的，除了那些想要依靠此身份谋取名利的人，没有人会乐于背上这口黑锅。只是在诸多的小三故事中，也有很多是无意中插入感情的。但真相如何，大家根本不会在意，唯一在意的便是小三是谁。对艺人来说，如果有小三传闻，绝对是非常沉重的打击。而接下来要介绍的艺人高金素梅，当年不仅多次当小三，还拥有七段情史，这些感情成绩足以傲视诸多女性艺人了。如今已经将近六十岁的高金素梅，前段时间传出身体健康亮起红灯的消息。她本人也曾在社交账号中发表重大声明，宣布将告假一个月。原因是二十多年前曾为肝肿瘤开刀的她，彼时又发现肺部有问题。自从查出毛病之后，足有一年半的时间以干细胞疗法治疗。但到了后来，医疗小组又决定开刀摘除，预计休养时间一个月。在那段时间里，由他的办公室团队代理一切事务，而他本人也让大家放宽心，还坦言多年来比较没时间休息，难得放长假，确实有些不习惯。主持人李四端曾问他有没有考虑过离开政坛，没想到他竟然立刻点头。却补充，其他部落族人得知后强力挽留，还说如果他离开的话，那大家该依靠谁？也是由于这番话，让他使命感再起，打起精神继续拼。而感情中的高金素梅曾和李红媛传出过绯闻，但她采取一贯的不回应态度。据媒体报道，高金素梅自娱乐圈转战政坛，一直以来与人家的丈夫紧紧相扣。而且，只要是他喜欢的男人，不管是不是有老婆还是女朋友，都逃不过他的手掌心。他从十八岁踏入歌坛，先是与歌坛才子郑敬一有过一段情，后来更与郑志龙谱出办公室恋情，最后导致郑志龙原配吕祖颖悲愤难平。不久后，两人以离婚收场。据了解，和他传绯闻的对象从艺人、企业家到官员都有，而最让外界津津乐道的就是李红媛。当时，李红媛的妻子李慧欣曾到台艺上大课时大方受访，对老公为高金素梅丢了乌纱帽一度心疼到哽咽，但仍愿痴情等他回头。他说：“两人都结婚几十年了，李红媛陪着他走过人生中的很多重要时刻，甚至还用‘情深意重、生死与共’来形容两人的关系，也说自己一定会照顾好李红媛。”一起当年，高金素梅曾斥资新台币一亿两千万买下两间豪宅，打算以第三者身份和交往三年的李红媛共筑爱巢。据媒体报道，由于李红媛已婚，在名恋上高金素梅之后，经常夜不归音。在原配李慧欣智商亮度在夜深人静的时候，到高金素梅的住宅寻夫
，但是因为不得其门而入，只好在门外大喊：“李红元出来！”这才使得高金素梅想要另立爱巢，以免类似难堪事件一再上演。而拥有美国博士学历的李鸿元，虽是著名的水利专家，能力也备受肯定。但是，明恋高金素梅之后，曾被狗仔拍到他趁着上班时间和高金素梅去打网球，还要女方搭公务车。此外，两人还经常一起去看电影，显见相恋的浓情蜜意。而除了李鸿元，高金素梅还曾与何家劲曾传出过一段情。但之后，双方因为工作与观念不同而分开。在分开之后，高金素梅曾经说过这样的话，称将来两个人若到了六十岁都没有伴侣的话，就会选择在一起。也因为这句话，大家都称这是属于两人之间的六十岁之约。而如今，何家劲已经年过六十，而高金素梅也已经五十七岁了。在问到这个约定的时候，大家都说何家劲要结婚了，但高金素梅本人借助出席活动的机会，亲自回应了这一个六十岁之约。他首先强调的就是这句话只是年轻时的一个玩笑而已，所以大家不必要再拿着他当真。另外，如今自己一个人过也挺好的，所以大家也不要因为玩笑话而打扰到了双方的私人生活。他的回应算是打破了谣言。事实上，如今他们两个人已经没有了联系，早就已经过上了各自的生活，不再有交集。回顾他们两个人的感情，这也算是他们过去快二十多年的一段美好回忆。如今双方都把这一段感情深埋起来，也挺好的。尤其是对于已经六十岁的何家劲来讲，他不再是属于演艺圈里的艺人。已经转型成为一个身家数十亿的成功商人。这几年，他频繁出现在大众的视线中，但与昔日的影视作品已经没有关系，仅仅是以一个普通人的身份与大家交流商业心得，还分享一些自己健身和保养的场景。从目前生活状态来看，他越来越有属于自己的个人魅力，也越来越有属于他独自一人的生活方式。而高金素梅也早就步入政坛，成为了一个大家公认的女强人。当年曾是知名歌手和演员，不过后来因罹患肝癌而退出演艺圈，随后从政。真要说起来，她的人生宛如一出精彩连续剧，历经至少七段轰轰烈烈的感情，其中有三段就是不被世俗接受的小三。面对质疑，她在接受专访时也坦言。自己这一生有些事情的确是脱离了所谓的道德规范。一九八五年的时候，他曾与有“音乐鬼才”之称的郑清一上演出《才子佳人》《美女野兽》的恋情，甚至传郑清一曾为他有过伤害自己的行为。三年之后，他又被传出与富商黄冠博相恋，两人还曾在台北县西址合开餐厅。但是后来黄冠博财务出现状况，因而分手。到了一九八九年，高清素梅再次牵手歌坛浪子高明俊，这对金童玉女的组合，当时可以说是人人称羡。奈何高明俊是浪子性格，这段交往三年的恋情同样告吹。随后，高清素梅因戏相识了何家劲，而二零零一年的时候，她与唱片制作人戴维雄传出绯闻。不但传他介入戴维雄的婚姻，还曾为对方怀孕，并在阳明山共筑爱巢。一年过去，他的不伦恋情再度上演，与已婚同事郑志龙过从甚密，传出暧昧，以至于郑志龙不久便离婚。再后来就是与李鸿元的故事了。在故事的最后，李鸿元受绯闻影响，一度请辞。时至如今，论外形可谓相当出色的高金素梅，无论在演艺圈或政坛都是超级发电机，至今仍是小姑独处。不过 ，TVBS 前主播拉瓦古信曾揭开其感情世界的神秘面纱，爆料称她早在二十多年前就已经嫁人。据媒体报道，拉瓦古信跟她一样是泰雅族人，还说她常年为泰雅族人付出心力。
。原来拉瓦古信所说的已婚，其实是她早在二十年参选那一刻就已经嫁给泰雅族人了。虽然大破绯闻，却也从侧面证明了他有多么敬业和热爱家乡。值得一提的是，当年他与李鸿源买两栋豪宅的背后，不只有绯闻，其中还蕴藏着资金来源不明的争议。位在台北市中心长安东路的豪宅大楼，是个六十多平的文馨住宅，还有十平露台，市价大约四千多万。另一栋则是位在大殖民水路上的楼中楼。含车位一百二十九平，市价更高达七千五百万，这两栋总价上亿元。当时有不少人都在好奇，高金素梅的钱究竟是从哪里来的？因为根据她的财产申报看，存款大约九十九万五千元，以及市价四千五百万的台北市文州街房产，房贷还有五百多万，另外还有一部修理车。那么，一台薪资每个月大约二十万，那还有大笔资金去支付两栋新房子的头款及房贷。后来有消息指出，他其实是通过弟弟高金建华的名义购入豪宅，目的就是规避公职人员财产申报法中非直系血亲不必申报的规定。但更加令人起疑的是，高金建华必须还担任姐姐的助理。月薪至多四万元，完全不可能买得起这两处豪宅。隶属他办公室的主任张俊杰也曾出面回应，称相关传闻简直就是莫名其妙。而且，另外还有说法称，高金素梅曾向绯闻对象李鸿源的母亲借一千万付房贷。李鸿源的弟弟对此说道：“既然有大嫂李慧心在，母亲怎么可能会和高金素梅发生金钱关系？”还说那个钱给高金素梅，倒不如给自己。而彼时的高金素梅面对种种质疑，始终没有出面澄清。多年过去，高金素梅似乎也活出了自己想要的样子。据媒体报道，她前不久上大云食堂的时候，曾坦言已经习惯当独行侠，很享受独处时光，没什么心思考虑新恋情或交男友，对感情无欲无求。他作为昔日事业有成的一位著名的演员歌手，放弃了如日中天、非常热爱的演艺事业，专心为一位真心为民服务的政治人物，可见他是真心热爱这块生他养他的土地。看到他父亲为他起名素梅的原意是“素颜如画，梅香处处”，更是让人肃然致敬。当年高金素梅真情演绎的一首《最后的恋人》，曾将众人唱得泪流满面，也终于让大家感悟到她的魅力所在。其中缘由就是她一直在用心唱歌和做人，而且她从高二开始就到西餐厅唱歌，除了能赚到自己的学费、生活费外，也能贴补和改善家用。到了校外实习的时候，他还去到台北市的餐厅现场，直到后来进入演艺圈。从高金素梅的经历来看，他或许是一个极度追求内心想法的人，所以会做出不少令人震惊的事情。作为外人来看，我们无法去评断他做的是对是错，毕竟也没有切实影响到大众的生活。只能说，他既然选择了，那就希望他今后千万不要后悔。毕竟，话说回来，人活一世，只要不对别人造成伤害，安稳过好自己的日子，也不失为一种幸福。好了，今天的视频就分享到这里了，欢迎大家在评论区留言，告诉我你最喜欢的明星，说不定下次视频就是他了。同时，可以关注一下大嘴的 Facebook“ 大嘴一记”，更多精彩资讯尽在“大嘴一记”，敬请关注哦。